。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。啊，愿此一梦不醒，山河锦绣。二姐，二姐，楚木真是兵法行家，我再不懂的地方，他一说我就清楚了。多谢盛大郎君。不是答应只叫名字吗？上楚墓，连名带姓，没有礼貌。楚墓，嗯，好。居然数的还要精致十倍啊！我看看，去。你为什么喜欢红牡丹？因为漂亮。虽然漂亮，但是养护劳心啊。为花劳心，我心甘情愿。你姐真的八月二十生产啊？真的，你都问几遍了？唱！啊，快停下！唱！快停下！找死啊！敢拦大将军府的进士！大街上坐马，你还有脸骂人？废什么话，揍他！哎哎哎！有胆，留下性命！鲁国公府盛楚墓，有本事去长安找我。盛楚墓，你等着！走，走，快解决。太过青楼啊！不是，这真是青楼啊！我惨了惨了惨了！二姐非打死我不可！惨了惨了惨了！长眼真的习惯，一说喝酒来这儿玩了。哎，二姐她最恨逛青楼的浪荡子了。我也是，我最讨厌逛青楼的人。你说我们刚刚进来的时候，怎么就没有发现呢？那咱赶紧走啊！走走走走走！哎，二位郎君，这是。哦，我们走啊！你这菜都点好了，你们是不想付账了吧？本王君有的是钱，那酒钱都给了，就留下来多待一会儿吧。我们有事儿，必须得走。那儿不管事就别扯了，能？花着钱买着虚面子干嘛
。你说什么？我我什么都没说。哎，他说我没有问题，我没有什么问题啊。我我们什么问题都没有。喝啊，走来，喝喝。不是，这不走啊？走什么？我们什么问题都没有，凭什么走？可二姐她钱都花了，这么多东西白白浪费，你二姐知道能高兴吗？也对啊，二姐她最讨厌浪费啊。对啊，喝完再走。当时那群地痞流氓，屌起一个卖身葬父的小娘子。我当时，我一拳，我一拳我就打死一个。小阿姨，他，你是不知道，我第一次见你姐的时候，我就啪的一下就冲出去了，不好找人了。他真的好香啊！陈梦，你到底喜欢二姐什么呀？聪明啊，手巧啊，还有呢？还有我最喜欢的，是我是大丈夫。哎哎，你知不知道他每次？他每次用那种眼神，用那最崇拜的眼神看着我的时候，你知道那种感受吗？我受不了，我受不了了。啊！娘子有没有告诉天上的老家翁，你遇到了一位文武双全的圣王君？多嘴多舌。这一转眼，祖父都已经走了十年了。这幅惠娘子的绣品，是富家的传家之宝。老家翁没把它给富涛郎君，而是留给娘子。可见老家翁最疼的，还是娘子。我是乖乖啊，你你不会是昌吧？人家虽然是昌，但是很乖的。好，我们说好了只喝酒，不叫昌的。要是人人来青楼都只喝酒，那青楼就要倒了。所以呢，只能尽心竭力的想法子，把郎君给伺候好，这样。郎君才会高兴的给赏钱。你怎么伺候我了？我一晚上衣不解带的伺候郎君，连郎君拖了一地，都是我打扫的呢。郎君，啊啊、乖乖很乖的。不要，乖乖，一个晚上。二姐，二姐，别跑！谁让你不回家的？站住，福堂。你给我站住！站住！站住！二姐，你听我说。说什么？寻花问柳，在青楼里过夜，你还有什么好说的？哎，二姐，二姐，没有寻花问柳，只是过夜。那也不行。二姐，你给我站住！二二姐，是楚木带我去的。楚木啊！你还敢推卸责任？你还敢推卸责任？你给我站住！
播，主播，主播，主播，你快跟二姐说，是你带我去青楼的。什么青楼？就就是你带我去的，你别狡辩。你有没有义气啊？我没有。你。这么早啊？不早了，朕准备去看庄子呢。庄子教人修身养性，可没教人逛青楼。我和傅涛只是喝酒，没有别的。不用跟我解释。你要是生气，别打傅涛，打我好了。这是用来掸衣服的，不是用来打人。哎呀，这是存心要打死我们傅家的独苗苗啊！不就是个鸡毛掸子吗？又不伤筋动骨的，贱骨头！跟傅云一样，就跟着外人说话，不关我什么事啊！哎，切，你这个死丫头，你在干什么呢？我让你看着未来的国公爷，你这不紧不慢的，让那个黑罗刹三五下就给勾搭走了，你倒是给我加把劲儿啊！我不去。哎。小心！啊，对不起，对不起。快去打杯水来，把杜郎君身上的墨汁清洗干净。是、啊。二姐，吓死我了！你帮我掏掏耳朵呗，好不好？你怎么不去找三娘啊？我娘那手劲儿能把我耳朵掏出个窟窿来，还是我二姐手巧，不会弄疼我。二姐。你就帮帮我嘛！好啦，拿来吧。哎，不许乱动啊！嗯。快起来，快起来！老师来了，快！呃，老老师，你再等我一会儿，马上就好了。二姐，二姐，继续。真是。呃，楚木，你稍微再等一会儿吧。嗯。啊。说不死了。快起来。说不死了。我怎么了？起来。啊。我的耳朵好像也有点痒，师有事，弟子服其劳。来，我帮你，我帮你，来，来，不用，别客气嘛，来，干嘛呀？我帮你掏嘛。神经病啊！老师，我我我我不要。哎，老师，哎，我帮你，别跑。老师，对不起。你跑那么快干什么？哎呦，别提了，想起来还生气呢。哦，对了，你干嘛拿着墨汁到处走啊？啊，那是古墨，我在房间里熨好了，正打算拿到书房写字。那杜郎君的书法一定很好吧？楚木哥哥的字虽然好，可我老找不到他人，想找他请教都找不到。楚木字好？对啊，我见过。他写的一定是自强不息吧？你怎么知道啊？你想学书法，我可以教你。嗯，你写字可真是好看、啊。
，你一定也会画画吧？帮我画一幅《海上风光图》，好不好？好。女子刺绣有什么好看的呀？刺绣也是一门学问，术业有专攻，当然好看。刺绣是一门学问，你真这么想？当然了。你想学？是不是我这徒弟？嗯，不熟。你的指节粗大，只适合拿弓箭、宝刀，拿不了绣花针的。哎呦，我教我一下嘛。你教我一下，嗯，嗯，这个是平绣。哦，我知道了，因为这绣架是平的，所以叫平绣，对不对？胡说，这个杏林春宴图案繁茂，用平绣的方法，以叟和针、扎针、套针为主，才能显得富丽堂皇。对哦，哇，好富丽堂皇哦！柔儿、啊，你能不能也给我绣一个一言细水啊？轻、啊、浮。哎，都认识这么久了，叫一声柔儿不算轻浮吧？你怎么称呼我？暂且不跟你计较。可是你刚刚让我给你绣那个，这这还不叫轻浮啊？那怎么样才叫不轻浮啊？海阔天空，最能舒展人的胸怀。我给你修一幅海上图吧。好。那你要给我画图样。图样？是啊，你不画图样，我怎么照着你的样子落针啊？你写字写得好，画画想必也好。那当然，交给我，一定气势恢宏，尽显大海胸怀。怎么样？昨天写，这怎么比我哥写的还丑啊？柔儿，嗯，你说我是将门虎子，你是刺绣高手，这刺绣和兵法能不能混在一起用啊？当然可以啊，打仗不是需要传递消息吗？刺绣就可以做到的。真的吗？怎么做到的？藏在针脚里，针脚。嗯，针脚有横有竖，有平针、抢针、套针，只要不断的变化，就可以代表不同的意思啦。哇，这么厉害啊！那那你教一下，知道你以后想我了，就可以给我绣一幅，把字藏在针脚里，这样我就能看到你给我写的情话了。又来了，谁要给你写情话呀？轻浮，你就教我一声嘛。可以教你，但是你一定要答应我，以后不准再这么轻浮了。好，我答应你。嗯。哎，柔儿。嗯。我想问你一个事儿，但是你答应我，听了不许生气。嗯。你问吧。嗯，子枫是谁啊？你怎么会知道这个名字的？你说的呀，那天晚上你不是对着月亮嘀嘀咕咕说这个人的名字吗？你，你当时不是在关心吗？我我是在关心啊，关心用眼睛看，又不用耳朵听
你怎么能偷听别人说话呢？叔，我没有，我不是故意的。你听我解释好不好？我真的不是故意的。叔。我问你，我那天在书房。哎，你先等一等，我有个问题要问你。嗯，子方是谁啊？你说的是严子方。姓严？哦，他什么人啊？二姐不喜欢我们乱说的。哎呦，说嘛，我不跟他说。可是，哎呀，这严子方是傅柔的娃娃亲。柔儿定亲了。你不知道啊！哎呦，我跟你说啊，这傅柔是扫把星，谁沾谁倒霉的。哟，那个严家跟他刚结了娃娃亲之后，就出事了，严子枫掉到河里，死掉了。啊啊，死的好啊！人都不在了，我还在担心什么？哎，谢谢你啊，四姨。你二姐最喜欢什么？刺绣啊。刺，具体点呢？嗯，我二姐最喜欢惠娘子的绣品。惠娘子的绣品，好，懂了。谢了。子方哥哥，我们两家世代交好，可是你落难来到傅家，却被无情的赶走，凄惨死去。是我们傅家欠了你的。这么多年，每次听人提到你，我心里就觉得难过。对不起，当初是我没能帮到你。那天晚上，我恍惚听到你吹的鹰笛，才走出小院。偏偏这个时候，楚木他从树上掉了下来。子方哥哥。是你吗？是你听到了我的心事，不容我孤独老去，所以才把这样文武双全、品行俱佳的男儿送到我身边的吗？子方哥哥，你对我真好，你是天底下最好的哥哥。我多么希望你现在还能活着。娘子，二老太太从长安来了，大家翁吩咐大家都到客厅去。弟妹，二弟在长安还好吧？他就是经常腰腿疼，不然就和我一块儿来看大哥了。谢谢你们家荣安娶媳妇儿了吧？娶了，所以才让我松了一口气。从前我可要天天看着他，为什么呀？哎呀，长安多纨绔，我怕荣安学坏。长安真有那么多纨绔啊！哎，有句话叫“长安纨绔一对半，楚木令俊胜金帆”，是什么意思啊？这意思就是长安城里最有名的纨绔有三个，这头一个就是鲁国公府的大郎君胜楚木，还有两个弟弟，一个叫胜楚令，一个叫胜楚俊，合起来就是楚木令俊，反正都不是什么好东西。呃，大家吃菜吃菜啊！那程金帆是什么意思啊？行了，别问了。金帆就是一个不要脸的叉儿。盛家兄弟为了讨他高兴，争着拿他的绣花鞋盛酒喝。哎呦，这想着就让人作呕。父亲，广州家里来信了。家里一切都好吧？挺好的。就是那个盛楚木，把咱们家信使给打了，不知死活的东西。哼，又是盛小静这个不成器的儿子。嗯，父亲，咱们要不要找机会教训他一下？我们为什么要帮盛小静教儿啊？盛楚木越没出息，他鲁国公府就越没指望。还是父亲您高明
，给家里写信，就说不要为难盛楚穆。不仅不要为难他，他要想胡闹，我们还可以帮助他。是父亲，我现在就写信，告诉家里人，对他好一点，再好一点。娘子，别把二老太太的话放在心上。她一个民妇，哪里见过真正的鲁国公府郎君啊？别说了，你先下去吧。是。这样的人，怎么会是纨绔子弟呢？大叔母肯定是道听途说的。二姐，嗯，你还是跟杜郎君学吧。楚木哥哥也就这四个字能看，别的都吹你秋蛇。不许胡说，这是杜郎君说的。我觉得，跟楚木哥哥比起来，杜郎君才是真厉害，有本事，又细心，又耐心，又温柔，真是个，真是个如意郎君。二姐，不许胡说。昨天，杜郎君还给我画了幅画呢。嗯，上面有船，有岛，有海鸥。他说今天装满好的就给我。你呀，别让三娘养了十几年的宝贝，让人家一幅画就给收买了。我才不会呢。倒是二姐你，碰上那个什么，长安纨绔一对。银儿，耳听为虚，眼见为实。楚墨和我们相处有日，不能因为二叔母的一句话就妄下判断。嗯，知道了。嗯，那你写吧，我去找杜郎君要画。去吧。二叔母道听途说也就罢了，可是杜郎君是他的好朋友啊，为什么也？不会的，这其中肯定有什么误会。哎，总会，嗯，看见我新画的那幅画了吗？是不是画着船的？哎，就是那个。哦，郎君说正好用得着，拿走了。嗯，不生我气了。是这样的。我和子房哥哥的事情其实没什么好隐瞒的。如果你想知道，我不想知道。人与人之间最重要的是信任，我信任你，所以我不管什么子房还是子源，我都不在乎。你说的对，互相信任才是相处之道，不用管别人说什么。有岛有海鸥，你还满意吗？这是你画的？对啊。你什么时候画的？昨晚啊，怎么了？提拔。提拔？嗯，写吧。不要写自强不息，为为什么？这和自强不息没什么关系，就写渔舟唱晚。有有关系？你看这渔船了吗？捕鱼养家是自强不息吧？你看这飞鸟，拼命的飞，算自强不息吧？渔舟唱晚，不，自强不息。你是不是
，还有两个弟弟。是啊，我们感情最好了，经常一起去逛街、逛书斋。盛楚木，你真的太让我失望了。如儿。什么？大花，我大花，他要踢走你的踢。为了他，我学习兵法，练习棋术，容易吗？我。结果，他一翻脸就再也不理我。别以为没了你我就不行。你复仇不喜欢我守竹木，多的是女的要我。是。富二娘子刚练有余，温柔不错。世上女人千万，何必找一个最难缠的？不许说，不许说，老二坏话。只要在背后说他坏话，我饶不了他。我酒没了，我酒没了。刚刚砸了，我砸的。嗯，我就砸，我都砸了。陆小伟，陆大将军近况如何呀？家书很好。陛下体恤他，要他在长安多留几日。我就来。来人！哎，郎君，隔壁什么人呢？居然干扰了陆小薇的兴致、嗯。大胆！什么人敢如此放肆？我盛楚木生来就放肆，想怎么样？原来是鲁国公府的大郎君，陆汉卿，拜见郎君。你哪位啊？家书蔡国公，陆云锦。叔叔曾写家书，说楚穆郎君在广州城游玩，叫我一定要好好招待。郎君若是有什么需要，只管吩咐。我想要个东西，你能帮我拿来吗？什么东西？灰娘子的绣品。灰娘子的绣品？怎么，有难处啊？难于登天啊！这惠娘子的绣品精美绝伦，数量又极为稀少，在前朝那都是万金难求。徐小桐，下官在。你所管辖的广知县是出了名的绣品之乡，陆大将军要一副绣品，不问你要问谁要。这要是一般的上等绣品，下官一定能找出来。但这惠娘子的绣品，你就算是杀了下官，你还行守规矩的吗？啊，咱们大将军呢，行的是军令，违反军令，要砍头的。给你十天时间，献上惠娘子的绣品一幅。要是办不到的话，就洗干净你的脖子吧。又是陆云锦，事关你姐夫的性命，我也是没办法了。二姐，要不去找楚木哥哥？不许提他，他把我当成傻瓜一样，难道还要我开口去求他吗？这件事情，不许你跟他提一个字，听到没有？听到了。那，惠娘子的绣品，陆父开口，不给是会出人命的。当年严家不就是因为他们索要英王，严伯伯康明不从，结果满门被害吗？柔儿，你是愿意把东西交给陆父了？我给。
我给他一副假的，假的。又没见到，小二的门关的死紧，一丝缝都没有。这都好几天了，傅寿娘子把自己关进院子里，就是不肯露面。不如直接翻墙进去，找他出来问清楚。你真的要去？啊？对。怪不得他瞧不起你。嗯，什么意思啊？福音说过，他二姐本来就讨厌鬼祟制度。你半夜三更闯进闺阁，傅寿娘子本来只有三分气，也立马变成十二分。那怎么办、啊？京城所至，金石为开。什么？什么京城所至，金什么开的？死缠烂打嘛，我熟。躲得过孙楚墨的女人还没出生呢，哼，就凭你不出来，我就等。不相信他这么狠心，你记得去陆府问一下，惠娘子的绣品什么时候送过来？郎君放心，每天都派人催好几遍了。去啊！哦。盛郎君说，如果你还是不理他。他就在院子外头一直等。差事办得不错，我会在陆大将军面前给你表功的。多谢陆小伟，赶快送过去吧。是。娘子醒了，嗯，您足足睡一天了。哦，他……我刚刚出门，又见到盛郎君了，眼睛熬得通红，人都瘦了。不管他做错了什么，可他对娘子倒很真心真意。娘子就忍心他继续在外头熬夜受冻是要管多亏，就是不要不理我。蓉儿，你给我一次解释的机会好不好？你说实话
，你有没有骗过我？有。那你在长安，是不是经常去青楼啊？我以前有去，但是自从你跟我说过之后，就再也没去过了。海上风光图，是不是你画的？我是画的不好，所以……哎呀，画不好没关系，可你不应该弄虚作假。你知道我为什么难过吗？我原本以为你是一个顶天立地的大丈夫，没想到你却是一个满口谎言的骗子。我错了，我不骗了，我以后再也不骗了，我保证。你觉得我还应该再相信你吗？应该啊。嗯，就像你说，知错能改，善莫大焉。而且，像你这种又温柔、又体贴、又善良、又使人向善的女子，容啊，再给我一次机会好不好？最后一次。刚正经没一会儿，又开始得意忘形了。我给你准备了圣诞礼物，想不想看一下？到底是什么啊？弄得这么故弄玄虚的？是一个非常非常大的惊喜，准备好了吗？来，噔噔噔。真的谢谢你啊！那当然，快给我谢礼。嗯去相信一个你这样的人，我我怎么了？你厚颜无耻！你就是一个仗势欺人、不知悔改的顽固无赖！够了！你以为你自己是谁啊？我告诉你，连公主都不敢这么对我！我走就走，天底下美女这么多，我盛宠不一天换两个、三个都行，就差你这个。收拾东西，马上走。去哪儿，郎君？回城。
纠缠。为什么你总是骗我？不是他不好，是我不好。